中美关系可谓是一波三折。为了能够稳定全球的经济，促使美国认清现实，一直以来我们都是能谈就谈，本着冤家宜解不宜结的方略和美国谈判。而且在中美会晤之前，中国更是连续四个月暂停黄金购买，并且相应的还增持了美国。本以为耶伦积极访华的表态将促使中美两国逐渐的在更多的问题方面达成和解，然而没想到中国让利美国刚吃到嘴里，美国就再次下狠手。美国众议院更是通过一连串的涉华法案，不仅要对中国中国企业出手，更是表示如果对台动武，将对中国海外资产出手。美国这是要彻底的摊牌，还是要为耶伦的访华造势呢？前边说着合作，后边就对中国出手，美国这是得到好处就反悔吗？前边中美在紧锣密鼓的会谈，从而消除两国的分歧，更有耶伦表态将再次访华促成两国合作。然而没想到，中国刚暂停购买黄金，美国就又出手，不仅对中国企业出手，甚至插手中国事务。美国这是要以武促谈吗？近日，根据相关的媒体报道，在中美高层还在会谈的时候，美国国内却有些坐不住了。美国众议院更是以三百五十一比三十六大比分概率通过多项涉华法案，而且这里边不但包含所谓的生物安全法案，更有直接禁止大疆。最让人无法理解的是，美国再次干涉中国事务，通过涉台等问题法案。可以说，这样的美国哪有一丝和中国谈判的诚意在里边呢？要知道，在最近公布的黄金储备数据中显示，我们已经连续四个月没有增持黄金了，而且就连美债近期我们也没有减持，而是在六月增持了一百一十九亿美元左右。可以说，这对美国已经是极大的让步了。毕竟谁都知道，美元和黄金属于跷跷板的形态，黄金强势则意味着美元承压。如果我们大力的增持黄金，自然会给当下的美元巨大的压力。而且，当下的美国更加面临着降息放水的问题。美元本就疲软，如果中国再次增持黄金、减持美债，就如同在大力的做空美国。可以说，我们相反的操作是给了美国巨大的喘息时机的。而且，就连一直以来都对人民币结算石油比较隐晦的沙特，近期都表示对石油人民币持开放态度。这也就是说，不光我们看空美国，就连自己的核心盟友都已经越来越看空美国了。而且就在这一切之前，耶伦则站出来表态：美国做出任何与中国脱钩的努力都将是灾难性的。而且耶伦更是表态，要与中国谈谈，不管是在美国还是去中国都可以。可以说，耶伦的态度还是很务实的。本以为耶伦的表态是为了促进中国和美国的合作，然而没想到缓和的征兆还没出现，美国不光推翻了所有的一切，甚至还变本加厉。将几乎所有能威胁到中国的手段都使用了一遍，将能通过影响到中国发展的政策都对中国采取了一遍，而且更是采用立法的形式通过。更为关键的是，在此次投票中，有三百五十一名议员投了赞成票，相比较三十六票的反对票来说，基本上就是压倒性的。而这就在说明，在美国恶华已经是基本共识，所谓的合作也不过是暂时和口头上的。即使合作，也都是让中国让利，美国则撤回自己的刚说的话罢了。只能说，美国将一切盘算得太好了。而对于我们来说，我们好心保持两国不走向极端对立是正确的，但是也不能再对美国抱有更大的期望了，尤其是不能低估美国的下限。耶伦的每一次访华，乃至每一次示好，不仅没有带来两国关系的转变，反而加剧了中美关系的紧张。而此次耶伦的表态，看似是想缓和。其实不过是口蜜腹剑罢了。中美新的紧张局势可能要开始了。从我们回顾耶伦之前的访华，以及今年早些时候的访华，我们就能大致判断出美国到底想要什么。在去年耶伦访华之前，美国对中国极限施压，利用芯片制裁想逼迫中国让步，最后的结果是耶伦不但没有得到想要的，反而被中国给反制了。美国的制裁也没有达到目的。而到了今年，耶伦在访华之时，则是高谈阔论。表示中美不能对抗，对抗对谁都不利。结果一转身就高调抛出所谓的中国产能过剩论，最后的结果我们看到了，从美国到加拿大再到欧盟，都对我们竖起了关税高墙。其理论依据就是来自于耶伦口中的产能过剩。然而事实却是，欧美所制裁的中国产能反而不是过剩产能，而是市场新兴产业。只是欧美眼看自己追不上了，编造了一个谎言罢了。事实不重要，重要的是要遏制中国。而此次耶伦再次表态要访华，美国众议院就将能够制裁的手段都拉出来走了一遍。
，而且更是将五家中国生物企业拉黑。这都是在说明美国现在已经无计可施了。想服软又觉得不甘心，所以还是采用极限施压的那一套，既能增强盟友的信心，同时还能逼迫中国让步。而且最毒的一点则是，美国表示，如果我们对对岸动武，那美国将公布特定人群的金融账户，以及限制他们直系亲属的金融服务。可以说，美国这是要破釜沉舟了。要知道，一般这些信息，我们想要美国都不会给，而现在竟然拿出来做公开威胁。只能说美国已经黔驴技穷了，而对于我们来说，这个时候更不能被美国所吓倒，更应该坚定我们的信心，该出手的时候就要出手，也不要因为美国拿着某些把柄就投鼠忌器，毕竟这对于我们来说，损害的却是大多数人的利益，所以要做好最后美国摊牌的准备了。中国严厉警告日本，不得在这项政策上跟随美国、日本秒怂。中国严厉警告日本，日本会怕吗？美国拜登政府只剩下四个多月的任期，为什么还在不断搞事情？最近有外媒报道，中国对日本发出了明确警告，不得在一项政策上紧跟美国，否则后果很严重。日本是什么反应呢？九月二日，美国彭博社援引多位知情人士的话报道称，中方近期向日本发出警告，如果日本进一步加强高性能半导体制造设备对华出口管制，中方将以严厉的经济措施予以反制。报道说，中国高级官员在最近与日本官员的会晤中多次阐述了这一立场。报道还提到，美国一直在向日本施压，要求日本对东京电子等企业对华出口高性能半导体制造设备施加更多限制。这种警告不可谓不严厉，这么做当然是有原因的。一方面是因为日本最近非常不稳。岸田文雄下台，部分亲美分子蠢蠢欲动。另一方面，去年以来，我们对日本芯片制造设备的依赖程度正在不断提高。这种警告既是对现状的担忧，也是营造有利于中国芯片发展环境的需要。中国芯片发展需要什么样的环境呢？为什么牵扯到日本？去年以来，美国不断收紧芯片限制政策，从先进芯片限制到芯片制造设备、光刻机及其产业链的严防死守，形势越来越不利。荷兰光刻机巨头阿斯麦因此受到越来越严格的限制。在这种背景下，今年上半年，中国芯片企业出现突击购买光刻机及相关设备的情况。从阿斯麦一、二季度财报数据来看，今年上半年，阿斯麦向中国销售了三百四十亿人民币左右的光刻机，创下有史以来的最高纪录。阿斯麦向中国销售的光刻机金额占其营收比重高达百分之四十九，排名全球第一。九月六日，荷兰又宣布对阿斯麦两款浸润式 DUV 光刻机实施新的限制措施，需要许可证才能出口。目前，全球只有荷兰和日本生产先进光刻机。在荷兰受到美国越来越严格限制的背景下，我们对日本设备的依赖程度正在提高。九月二日，日本日经亚洲评论报道，今年前六个月，中国在芯片制造工具上的支出达到创纪录的二百五十亿美元。今年第一季度，日本对中国的半导体制造设备及相关零部件、平板显示屏制造设备的出口额达到五千二百一十二亿日元，同比增长百分之八十二，创下自二零零七年以来的最高水平。日本东京电子披露的信息显示，中国市场收入占其第二财季收入比重高达百分之四十九点九，比阿斯麦更高。另外，日本不仅光刻机生产仅次于荷兰。在光刻胶、芯片材料的等相关产业链上也很强，是我们目前非常重要的供应商。目前，我们大部分的芯片产能都集中在成熟制成芯片上，而荷兰阿斯麦的光刻机相对先进，日本的设备与产业链产品实际上更对路子，所以我们对日本的依赖程度可能比荷兰更高。所以，如果日本跟随美国的芯片限制政策，对我们的影响会很大，这就是我们对日本发出严厉警告的根本原因。美国拜登政府只剩下四个多月的任期，为什么还在不断搞事情呢？这个问题并不复杂，因为这是对某些利益集团的承诺。现在就算是退选了，拜登也要把事情干完，否则退休了也没完。那么，如果日本真的那么干了，将会面临什么样的反制措施呢？我们来看，二零二三年中日贸易总额约为三千一百八十亿美元，其中日本向中国出口额高达一千五百七十五亿美元。我们的反制一向讲究精准打击，这么高的进口额完全可以打击重点目标，不限于半导体产业。
。例如，据知情人士透露，日本丰田汽车公司私下告诉日本官员，丰田也参与了日本芯片产业的布局，所以非常担心中国会切断日本获取汽车制造所需关键矿物的渠道。东京电子也坐立难安，因为日本收紧任何有关半导体的出口措施，该公司都首当其冲。目前，日本迟迟没有行动，或许正是担心中方的反制措施。当然了，担心中方的反制措施也可能只是日本的借口而已。他们需要一个正式的借口，向美国方面拖延时间，或者十一月美国大选之后，一切就都变了。所以，芯片虽然是我们的核心利益，但日本应该担心的核心利益更多。那么，日本最终会跟随美国的政策吗？大概率是不会的。如果被逼得太紧，日本也可能选择并不重要的部分进行限制，甚至中日双方私下商量出来一个限制清单，给美国人一个交代。所以，中国芯片面临的挑战还真不少啊！但愿日本不要捣乱才好。